प्रचलित के स्वागत नान चैत्र दक्षिण कन्ड जिला पौर कार्मिक प्रतिभा हिंदे प्रतिभा सर रीत आगे अवंत कर्टली मत प्रतिभा पौर कार्मिकर कायमु जो एलू कर्ग्य कार्ड नो जो पिंचणे सौलभ्यव कीत विचार साकु प्रतिभा नम जो मतलब दक्षिण कन्ड जिला पौर कार्मिक संघ अध्यक्ष अनिल कुमार दक्षिण कन्ड जिला पौर कार्मिक संघ सेक्रेटरी आनंद कार्यक्रम के स्वागत ओके मोदन अनिल कुमार कल बारी साकु प्रतिभा विचार संबंध आंदोलन निर्धार बहुश राज्य व्यापी कार्यक्रम प्रतिभा नमल राज्य नम संघ नमदे संघटने पौर कार्मिक संघ राज्य बहुत स्वल शक्तियुत संघटने आगे अली नमदू टोटल राज्य पौर कार्मिकर समस्या बैठे ना मनवर के मंगलूर बैठे सह ना मनवर के मे इली सह नल्ते मंदी गुति सारी नल्ते मंदी दिनगूली कार्मिकर कायम आन मूव मंदी यू जी डी कार्मिकर और सह कायम आन इन ऐलूर अरवत् मंदी गुति कार्मिक पौर कर्मी कायम नम डिमांड से मैडम आगे ना अदर बे नमु राज्य संघटन तल्ते नमदू कन सरकार अदर बे ये रीति आलोचने आगे इवतु कार्मिकर पैस्थित बहुत शोचने आगे प्रति बारी सर ना होराट मत आन होराट हिंदी वह अब ये रीत अंतिम घटे बर फलिशंश नमेंगे बारी वो उत्तम रीत फलिशंशन उद्देश्य ना मोन्े इपत तारीख के ना प्रतिभा डी कचे आ सदर्भ लोकल नमु डी लोकल आगे समस्या इतर्थ मे पर्मेन्टेन राज्य मट समस्या अल बेकुअर आदि ना कम महासंघ के अद विषय सर रीति नम इले स्थल आड़ता है राज्य मट समस्या नम इत्यर्थ में अदर अब नम मन सी एल जिले सहे समस्या है मैडम याक प्रति जिले सब गुति कार्मिक अथवा दिनगूली अथवा वरगुतली नम पौर कर्मिकार स्वाभिमान बदक कटिक उद्देश्य राज्य व्यापी ना प्रतिभा अद्क मोन्े नमंड कारण मगदे ना मोन्े ना पुनः हनर तारीख ना प्रतिभा नमंड सरी मुझे हम इपत् तारीख ना पुनः कंटिव संभव इतना महिति बंद बैंगलूर आगे अल्ली तात्कालिकवा दिवस नमल मिनिस्टर निन्े रात्रि मतदा बहुत चर्चा ऐनमबू इवर यी कायमगोलबा अदल तांत्रिक अड़तन अंतर तांत्रिक अड़तन सी एंड्रल रूल के चौकटली बर आ रीतेलता मुद्दा दिन पौर कार्मिक विषय गंभीर परगणसद सरकार अदर पेणाम मोन्े प्रतिभा नौकरी प्रारंभ दल साधारण इन जन दिनकूली नौकर ना दुड मटदे प्रतिभा अंद्रे मंगलूर नगर वा बंद दिवस ना ये स्वच्छतालस स्थगित नर नमी जय सक या लोकल एम एल जे आर् लोभ आव एर सवि इस मंगलूर महानगर पालिक आयुक्त आ सदर्भ अरवत्मू जन पौर कार्मिक हत वर्ष मेलपटे सुप्रीम कॉर्ट आदेश आ प्रकार अब कायम है सविंदर अंदर एर सवि हद् वर्ष निरंतर केस केस हनर जन बेरे बेरे मारक कायदन यदे अनुकंपद केस आगे अथवा सरकार प्रोत्साहन आगे अथवा 
ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಇವರು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಾಯಂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎನ್ನೋಡು ಜನ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದ ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿರುವಂತ ಅವಲಂಬಿತರು ಹೆಂಡತಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಒಂದು ನೊಂದವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈಗ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಅಕಸ್ಮಿತ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೆಯಿಂದ ಡೆತ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿಗೆ ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ ಈ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ದುಡಿದು ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂತ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದುಡಿದಿದೆಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರ ಮನೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗೆ ತರುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಉದ್ದೇಶೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ನಾವೀಗ ಅರವತ್ಮೂರು ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅನುಕಂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೊಂದು ಮೊನ್ನೆದು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆಂದ ಸದನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತೆ ಇನ್ನೂರ ಇನ್ನೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತೆ ಒಂದು ನೂರೈದು ಜನ ಇದ್ರು ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಕಾಯಂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ನೂರೈದು ಜನ ಈಗ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಿಕ್ಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಮಿ ಡಿ ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಪ್ಪ ಅರವತ್ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಯಂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರೊಳಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಾವು ಕಾಯಂ ಮಾಡುವುದಂತ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮೊಂದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅರವತ್ಮೂರು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಆಯಿತು ಕಳೆದ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಂ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಂತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಜನ ಈಗ ದಿನಕೂಲಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಒಂದಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಕಂಪ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮ ಅನುಮೋದ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಈಗ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇದಾರೆ ಹೋಗೋಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಪೆನ್ಸನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಂತ ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋವಿನ ವಿಷಯ ಇದು ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಜನ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಕಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನಷ್ಟು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿರಂತರ ದುಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಮಂದಿಯನ್ನ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು
ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಂಟೋನಿ ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ ನಡುವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಏನಿದ್ರು ಇವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಆ ಗುತ್ತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ನಡೀತಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶೋಷಿಸ್ತಾ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅವರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಶೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗುತ್ತಿ ಉಪ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಅವರ ಸಂಘಟನೆಗೆಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಾವು ತೆಗಿತೇವೆ ಅಂತ ಬೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಶೋಷಣೆ ನಡೀತಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿ ಸಿಗೆ ಸಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮೂಲಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಮಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಅದು ನೂರರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ದಬಲಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹಾಗಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗಿದೆ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಇರ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಳ್ದು ನಾವು ಈಗ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಕರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಫಲಿತಾಂಶವಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ದುಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ತುಂಬಿರಬೇಕು ತುಂಬಿದ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಹೌದು ಆಗ ತುಂಬಿದವರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದೇ ಇವರೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಂದ ಸೇರಿದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರದಿಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದವರನ್ನು ನೀವು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಂತದ್ದು ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಆದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ನಾವು ತಂದು ಅದು ಮಾಡಿಸಿದೇವೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಮಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಉಳಿದವರು ನಲವತ್ತೆರಡು ಮಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪವರ್ ಇರೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ನಲವತ್ತೆರಡು ಮಂದಿ ಕಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಇರೋದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ದೂರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಚಿವರುಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಉಳಿದವರ ನಾಯಕರು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ತಲುಪುವಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ
ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಇದೀಗ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಸ್ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಇದೀಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೀವು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರುಕುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲೇ ದುಡಿತಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವರನ್ನು ಏಕೈಕಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯಾಗಿ ದುಡಿದಾಕಿದ್ರು ಹೊರಹಾಕಿದರು ಆ ನಂತರ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಬಹಳ ಅವಮಾನ ಅವಮಾನವೀಯ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಇಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗೆ ಇಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಿಷಿನ್ ಪವರ್ ಅಂದ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಳಿಸಿದವರನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವ ತನಕ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅದೇ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಸ್ ಟಿ ಜನಾಂಗದವರು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನು ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮ ಇದ್ದವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗೆಲ್ಲ ಬಾಡುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತವರ್ಸ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದ ಜನಾಂಗ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದುವರೆದ ಸರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬಹುದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿರಬಹುದು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನಾಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಇವರು ಏಕೆ ಏಕೆ ಅವರು ಹೊರಗೊತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರು ಈಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಬದುಕು ಆಸನ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಒಂದು ಪಾಪದವರು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅದು ಕಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೇಳುವ ಒಂದು ಕಾಯ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಉಳ್ಳ ಸಲದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಏನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅದೇ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಇವರು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕಳೆದ ನಾವು ಐದು ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಆಗ ಈಗ ಮೂಡಿಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು
ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕೊಡ್ತೀವಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರೈಕೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರೈಕೆಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕಳೆದ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇವ್ರಿ ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಇವರು ಹಾಗು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಮುಟ್ಟಬೇಕಂತ ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಇವ್ರಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಈಗ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟೋನಿ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಈ ಆಂಟೋನಿ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಕಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕಸ ಬಾಸಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ನಗರವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುವವರು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ನಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವನೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಬರಬೇಡ ನೀನು ರಜಾ ಹಾಕು ನೀನ್ ಬರಬೇಡ ಆಗ ರೀತಿ ಶೋಷಣೆ ನಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಂ ಮಾಡಿ ನಮಗೇನು ಈಗ ನಮ್ದು ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನೇ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಾವು ಆ ಜ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ದಬ್ಬಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ದುಡಿಸುದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀವು ದುಡಿಸಿ ಆದ್ರೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ದುಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟಿ ಕೊಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಇವರು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ದುಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕತ್ತೆ ಕತ್ತೆ ದುಡಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯ ಇದು ಬೇಕಾದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡದೆ ಅವರು ದುಡಿಸುವಂತ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಹ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಲ ಸಲಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಹ ನಮ್ಮಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಈಗ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಹಲತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರು ದಿವಸ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಬರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಎಲರ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಡಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಎಲರ್ಜಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗಿರುವ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಎ ಸಿ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಸ್ಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಎಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಇವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಚಳಿ ಅನ್ನದೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ಯಾರು ಕಾಪಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅವರೇನು ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಎ ಸಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಉಂಟು ಕಾರ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಾವು ಅವರೇನು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೀವು ದಿವ ದಿವಸ ಆಗಲಿ
ಇದು ನಮ್ದು ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿತಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಒನ್ ಟು ಡಬಲ್ ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪೆನ್ಸನ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಸವಲತ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಅದು ತಿದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ತಿದ್ದು ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ಇದು ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೀತುಂಟು ಇದು ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಹ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂದೆ ಸಹ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಲೋಕಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ತಗುವಂಥದ್ದು ನಗರ ಬಳಿಕ ತಗೋಬೇಕಿದ್ದು ಇವರು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿನ ಅದರ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಈಗ ಅರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಸ್ವಲ್ಲಿ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಗೆ ಕಾಯಂ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವರು ಕಾಯಂ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮನೆದು ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾರು ನಮ್ದು ಅವ್ರದ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ತಾನೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಗೋದ ಕಾರಣ ಅದು ಹೆಲ್ಡಪ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಒಂದು ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವುದೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಿಂಚನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಸೇವಾ ನಗದು ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೀರೋದ ಅನುಕಂಪದ ಉದ್ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಈಗ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅದರ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯ ವಿಷಯ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಬಹುಶಃ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಐ ಒನ್ ಡಿ ಸೂಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿನ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಕೂಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರನ್ನು ಬೀಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇದೀಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಮ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐದು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಹತ್ತು ಜನ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇತರ ಸವಲತ್ತಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಸಾಲದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಿಂದ ಕಡಿತ ಹೋಗುವಂಥ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್
ಆದ್ರೆ ಅದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊಡು ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಟ್ ಆಗುವಂತ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬಹುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಡೆಸಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಾಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಂತಹ ಮೋನಪ್ಪ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ದಲಿತ ದಮನಿತರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ರಘುವೀರ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೋನಬ್ಬ ಅವರೇ ಇದೀಗ ನಾವು ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಸರಿಯಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತನಕ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಂದ ಅದು ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಿಯಮ ಇತ್ತು ಪುನಃ ಅದು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಮಗ ಸಾಧಾರಣ ಈಗ ಒಂದು ಫೈನರಿ ಈಗ ಲಾ ಮಾಡಿ ಮುಗ್ದಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಒಂದು ನಯ ಬೇಸ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ನಾನು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಈಗಲೂ ನನಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟು ಐದು ವರ್ಷ ಸರಿ ಇಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಯ ಬೇಸ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಇದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಬಂದರೂ ಸಹ ಈಗ ಎಸ್ ಪಿ ಆನಂದರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಆಫೀಸಿನೊಳಗೆ ಇದೆ ಏನು ಆದೇಶ ಬಂದಿರೋದು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಜೇಬಿನ ಕೆಸಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗೆ ಯಾವ ಆದೇಶ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನೋವು ಇದ್ದದ್ದು ನಾವು ಮಾಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಾಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸನ್ ಖಂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಈಗ ಮೊದಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ದರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಮಯ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಎಜು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಈಗ ಮೊದಲೊಂದು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮುಂದೆ ಹೈಯರ್ ಎಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಕಲೀತಾರ
ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಮೂರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಒಳಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಕೊಡಬಹುದಂತ ಈಗ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ನಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ರಘುವೀರ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಅವರೇ ಇದೀಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಟ್ಟೆ ನಿಂತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದಿರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಒಂದು ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥ ತಳಿಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆ ಆ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಒಂದು ತಳಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಅವರು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಇವರು ಇವಾಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಲಿಮಿಟ್ಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಲಿಮಿಟ್ಗಳು ಆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ದಿನ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಿರುವಂತ ಬೆಲೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಜಗಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಆಗಿನ ಒಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವೇತನ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಈ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವುದು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ತಲಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನು ಇವರು ದಲಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸಗಳೇ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಕೆ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ನಾ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅವರು ಬೆಳೀಲಿ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತೋಟದ ಒಂದು ಸಮಾಜದಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಲೇಬೇಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇತ್ತು ಇವರಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲ
ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲು ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಂಡಿ ಅದರ ಇಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಾದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳದ ಗತಿ ಏನು ನಾನೇನು ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ 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 ನಾವು ಸೋತಿದವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸರಿ ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡು ಆಯಿತು ಅದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಪವರ್ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನನಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನಾವು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಅವನು ಆದರೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿ ಎರಡು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಹೊರ ರೋಗಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಳ ರೋಗಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಆಯಿತು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಿದೆ ಹೊರತು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರ್ಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅರವತ್ತೆರಡು ಜನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಂ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಇರುವಾಗ ಅರವತ್ತೆರಡು ಜನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಲವತ್ತೆರಡು ಜನಕ್ಕೆ ದಿನ ಕೂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಆಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೇನು ಉಳಿದಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಟೌನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ಇದ್ವು ಆಯುಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರು ಮೇಯರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ರಘುವೀರ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಅವರೇ ಇದೀಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭಾವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ಮಂಜೂರುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಬಹಳ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಮುಖವಾಣಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವ್ರದಂತ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಭವನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಅವರು ದುಡ್ಡು ತುಂಬ ವ್ಯಾಸ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಲ್ಲ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಭವನ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ಭವನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಸಬಹುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮದುವೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇದು ಭವನ ಇದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕೇಳಿದಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಮಗೆ ಜಮೀನು ಕೊಡಿ ಆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವನ ಕಟ್ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಈ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಪ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಈ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನ್ನಿ ಮತ್ತಿತರ ಎಸ್ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಟ
ಇದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರೀ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಸಮುದಾಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ನವರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಇವರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ಬಹುದು ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ಬಹುದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ದಲಿತರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗ ಭವನ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೆ ಭವನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಂದು ಭವನ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿತ್ತು ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬೇಡಿಕೆ ನಾವು ಸಹ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಭವನ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಮೋನಪ್ಪ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ರಘುವೀರ್ ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ ಅವರು ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಇವತ್ತು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೀಗ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಂಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಸುದ